আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ইসলাম এডুবার ওয়ান নাইনটিনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ফ্লোচার্ট এপিসোডে আজকের আমরা যার উপরে আলোচনা করব তা হলো তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় কোনো সংখ্যা ধনাত্মক হবে কি না এরকম যদি কোনো প্রশ্ন আমাদের আসে অথবা কোনো সংখ্যা জোর হবে কি না অর্থাৎ জোর হবে না বিজোর হবে এরকম কোনো প্রশ্ন যদি আসে অথবা কোনো ব্যক্তি ভোটার হবে কি না এরকম যদি কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে এই প্রশ্নের ফ্লোচার্ট আমরা কিভাবে করব তার উপরে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন আমাদের সাথে থাকবেন এবং উপকৃত হবেন ইনশাল্লাহ বন্ধুরা প্রথমত আমরা প্রথম প্রশ্নের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছি যে কোনো সংখ্যা ধনাত্মক কি না আসলে প্রথম প্রশ্ন বলি দ্বিতীয় প্রশ্ন বলি কোনো সংখ্যা জোর কি না অথবা ভোটার কি না এই তিনটি প্রশ্নের প্রত্যেকটি প্রশ্নের একটা প্রশ্ন করার মাধ্যমে সম্ভাব্য উত্তর হলো দুইটি প্রথম প্রশ্নের উত্তর হতে পারে সংখ্যাটি ধনাত্মক আর ধনাত্মক যদি না হয় সংখ্যাটা হবে ঋণাত্মক দ্বিতীয় প্রশ্নে সংখ্যাটা হয় জোর হবে না হলে সংখ্যাটা বিজোর হবে তৃতীয় প্রশ্নে আলোকে ব্যক্তিটি ভোটার হবে কিনা এই প্রশ্ন বা এই শর্তে আলোকে হয় তিনি ভোটার হবেন না হলে ভোটার হবেন না এখানে আমাদেরকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর তাই এই ফ্লোচাটে আমরা সিদ্ধান্তমূলক প্রতীক ব্যবহার করব আমরা আগে যেখানে প্রসেসিং প্রতীকটা ব্যবহার করতাম ঠিক সেখানে প্রসেসিং প্রতীকের পরিবর্তে আমরা সিদ্ধান্তমূলক যে প্রতীকটি আছে সেই প্রতীকটি ব্যবহার করব। বন্ধুরা আমরা তাপমাত্রার রূপান্তর ত্রিভুজ অথবা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় অথবা আয়তন নির্ণয়ের ফ্লোচার্টে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের সেখানে পাঁচটা প্রতীক ছিল একটু লক্ষ্য করে দেখি আমি জাস্ট ডিজাইনটা দেখাচ্ছি এই পাঁচটা প্রতীক ছিল এই পাঁচটা প্রতীক ছিল আমাদের এই পাঁচটি প্রতীকের ভেতরে প্রথমটা ছিল স্টার্ট এখনো থাকবে দ্বিতীয়টা ইনপুট এখনো থাকবে তৃতীয়টা প্রসেসিং এই প্রতীকটি থাকবে না এর পরিবর্তে আমাদের সিদ্ধান্তমূলক প্রতীক আসবে আর এই সিদ্ধান্তমূলক প্রতীকে যেহেতু দুইটা সিদ্ধান্ত আসতে পারে ইয়েস হলে একরকম সিদ্ধান্ত নো হলে একটা সিদ্ধান্ত আর সেই সিদ্ধান্তটাই হবে আমাদের আউটপুট তাই এই আউটপুট প্রতীক একটা আসবে না আসবে দুইটা অর্থাৎ সিম্বল শুরু ইনপুট ঠিকই থাকবে প্রসেসিং এর পরিবর্তে আমাদের ডিসিশন বা সিদ্ধান্তমূলক চিহ্ন হবে আর সিদ্ধান্তমূলক চিহ্নে বাম দিকে ইয়েস হলে কি উত্তর হবে আর নো হলে কি হবে আর ইয়েস আর নো এই দুটোই যেহেতু আমাদের আউটপুট তাই ইয়েস এর নিচে আমাদের এই আউটপুট চিহ্নটা বসবে আবার নোর নিচে আউটপুট চিহ্নটা বসবে আর এই দুটার যে কোনো একটা হতে পারে তাই এর একটা কানেকশন চিহ্ন দিয়ে আমরা স্টপ করব বন্ধুরা সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি কিন্তু আমরা প্রথম দুটি ঠিক আছে লাস্টের টিউ ঠিক আছে প্রথম দুটি জায়গায় প্রথম দুটি প্রতীক লাস্টের জায়গায় লাস্টের প্রতীক শুধুমাত্র প্রসেসিং এর জায়গায় সিদ্ধান্ত আর আমাদের ফলাফল চিহ্নটা দুইবার এসছে আশা করি আগের যে ফ্লোচার্টগুলো আমরা দেখেছিলাম ক্ষেত্রফলের নির্ণয় তাপমাত্রার রূপান্তরের নির্ণয় সেইটার সাথে এইটার বেসিক পার্থক্য যেটা সেটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তুলে ধরেছি এবার আমাদের এই চিত্রটা বুঝিয়ে দেওয়ার পালা বন্ধুরা প্রথমে স্টার্ট লিখেছি আর কোন সংখ্যা ধরতে কিনা ধরেছি সংখ্যাটি এক্স আর সিদ্ধান্তে এসে আমরা বলেছি যখন কোন সংখ্যা ধনাত্মক হবে তখন তার মানটা হতে হবে হয় শূন্য অথবা শূন্যর চেয়ে বড় আপনারা জেনে রাখবেন যে যে কোনো সংখ্যা মানে শূন্য একটি ধনাত্মক সংখ্যা আর শূন্যর চেয়ে বড় যে কোনো সংখ্যা সেটাও ধনাত্মক সংখ্যা তার মানে এক্স এর মান যদি শূন্য হয় তাহলে এক্স ধনাত্মক আর এক্স এর মান শূন্যর চেয়ে বড় দুই তিন চার যে কোনো সংখ্যা যদি হয় তাও সেটা ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে ইজ এক্স দ্যাট ইজ প্রদত্ত সংখ্যা বা গৃহীত সংখ্যা গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু জিরো এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা যদি হা পাই অর্থাৎ যদি পজিটিভ সম্মতি পাই তাহলে ইএস হিসাবে আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট পজিটিভ নাম্বার সংক্ষেপে লিখেছি প্রিন্ট পজিটিভ নাম্বার আর যদি নো হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট করব নেগেটিভ নাম্বার 
তাহলে যদি সংখ্যাটি পজিটিভ হয় আমরা এখান থেকে স্টার্ট করে এটা নিয়ে এটা নিয়ে এই দিক দিয়ে গিয়ে স্টপ করব আর যদি সংখ্যাটা নেগেটিভ হয় তাহলে স্টার্ট রিড এক্স শর্ত সার্টিফাই করবে নো তারপরে প্রিন্ট নেগেটিভ দিয়ে আমরা স্টপ করব আর এটাই হলো আমাদের কোনো সংখ্যা ধনাত্মক কিনা এর কমপ্লিট বন্ধুরা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা খুঁজতে যাই তাহলে এবার এই যে কোন সংখ্যা ধনাত্মক কেনা এর ভেতরে সামান্য শর্তের পরিবর্তন আর ডিসিশনের পরিবর্তন দিতে হবে শর্তের পরিবর্তন হলো কোন সংখ্যা জোর কিনা কোন সংখ্যা তখনই জোর হবে যখন ওই সংখ্যাটি কে দুই দিয়ে ভাগ করলে তা নিঃশেষে বিভাজিত হবে আমরা এই বিষয়টাকে লক্ষ্য করব এক্স আমাদের সংখ্যা আর দুই হলো ভাগ করছি এক্সকে দুই দিয়ে ভাগ করি যদি আমরা ভাগ শেষ শূন্য পাই তাহলে যদি শূন্য পাই অর্থাৎ ইয়েস যদি হয় তাহলে আমরা লিখব প্রিন্ট ইভেন্ট নাম্বার অন্যথায় লিখব প্রিন্ট অর নাম্বার বন্ধুরা একটু বোঝা কেন বলছি এই সিম্বলটা বোঝায় যে এক্স এক্স এর ভ্যালু লক্ষ্য করি আমরা বিষয়টা একটু বোঝানোর জন্য ডিটেল করছি এক্স পার্সেন্টেজ টু ইকুয়াল টু জিরো এখানে এক্স এর ভ্যালু যদি বারো ধরি তাহলে দাঁড়ায় বারো পার্সেন্টেজ চিহ্ন দুই জেনে রাখবেন দুটার সমান চিহ্নকে আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ে সমান হিসাবে বিবেচনা করি লজিক্যাল সমান আর এটাকে আমরা চিন্তা করি ভাগ শেষ চিহ্ন তাহলে এর প্রস্তাবনা ছিল এরকম যে দুই দিয়ে যদি বারোকে ভাগ করি ভাগ যায় ছয় বার ভাগ যাবে তাহলে আমাদের এখানে ভাগ শেষ কত বন্ধুরা অবশ্যই ভাগ শেষ শূন্য তাই বলা হচ্ছে বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করব কিন্তু পার্সেন্টেজ চিহ্ন বলতে বোঝানো হচ্ছে নিব হলো ভাগ শেষ সাধারণত ভাগ করে আমরা নেই ভাগ ফল এখানে ভাগ করে আমরা নেব ভাগ শেষ সেই জন্যই পার্সেন্টেজ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে আর সেই ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় তাহলে এখানে আমাদের ইয়েস সিদ্ধান্ত হবে প্রিন্ট ইভেন্ট নাম্বার অথবা প্রিন্ট দ্য নাম্বার ইজ ইভেন্ট আর যদি ন হয় তাহলে প্রিন্ট করব দ্য নাম্বার ইজ অড অথবা অড নাম্বার অথবা শেষ করে দেব তাহলে এই সামান্য পরিবর্তন শর্তের পরিবর্তন আর আউটপুট বা ডিসি আউটপুট চিনে আমরা কি করলাম সিদ্ধান্তটা খালি পরিবর্তন করে দিয়েছি তাতেই এক নম্বর ফ্লোচার্টটা দুই নম্বর ফ্লোচার্ট উত্তর হিসেবে কমপ্লিট হয়েছে এরপর যদি আমরা কোনো ব্যক্তি ভোটার কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই তাহলে একই রকম জাস্ট শর্তের লাইনে আমরা লিখে দেব যে এক্স গ্রেটার ইকুয়াল টু এইটিন আপনার সবাই জানেন আমরা সবাই জানি আমার দেশের প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যক্তির বয়স যদি আঠারো বছর বা আঠারো বছরের বেশি হয় তাহলে সেই ব্যক্তিটি ভোটার দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয় তাই কোনো ব্যক্তি ভোটার কিনা এর অর্থ হলো ওই ব্যক্তির বয়স আঠারো বছর অথবা তার বেশি হয়েছে কিনা যদি আঠারো বছর বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ব্যক্তিটি ভোটার হিসেবে বিবেচিত হবেন অন্যথায় ভোটার হবেন না তাহলে এইখানে আমরা স্টার্ট করে রিড এক্স নিয়েছি বন্ধুরা এখানে এক্সটা কিন্তু ব্যক্তির বয়স হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে এক্স হল ব্যক্তির বয়স আমরা বয়স হিসেবে অনেক সময় অনেক বইয়ে লেখা আছে ওয়াই ওয়াই ফর ইয়ার্স তে আমরা এক্স লিখেছি একই দিয়ে চালাচ্ছি সমস্যা নেই তাহলে স্টার্ট রিড এক্স আর ইজ এক্স গ্রেটার ইকুয়াল টু এই তিন অর্থাৎ ব্যক্তির বয়সটা আঠারো বা আঠারোর চেয়ে বেশি কিনা যদি ইয়েস হয় তাহলে লিখব এখানে আমরা লিখে দেব প্রিন্ট ভোটার অর্থাৎ ব্যক্তিটি ভোটার হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন অন্যথায় আমরা লিখে দেব প্রিন্ট নট ভোটার তারপরে একইভাবে আমরা কানেকশন চিহ্ন স্টার্ট করে দেব তার মানে এক নম্বর ফ্লোচার্ট যদি আমরা তৈরি করতে পারি সে আলোকে সামান্য শর্ত পরিবর্তন করে দুই নম্বর দুই নম্বর শর্ত পরিবর্তন করে তিন নম্বর যে কোনোটাই আমরা করতে পারব এরকম আরও যে কোনো শর্ত যে যেখানে মূল বিষয় থাকবে যে প্রশ্নগুলো উত্তর হয় দুইটি তার ফ্লোচার্ট করতে গেলে আমরা এটাকে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ফ্লোচার্ট ধরে নিই সামান্য শর্ত পরিবর্তন আর ফলাফল লাইনে পরিবর্তন করে আমরা শেষ করব আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট 
এবং সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুল করবেন না আপনি নিজে করবেন এবং আপনার কাছের বন্ধুটিকে অবশ্যই করতে বলবেন এবং সাবস্ক্রিপ সাবস্ক্রাইব লেখা শব্দটির পাশে যে বেল বাটনটি আছে তা ক্লিক করে দেবেন তাহলে পরবর্তী আমার আপলোড করা যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন এবং সবার আগে দেখে আপনারা নিশ্চিত উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো পড়াশোনা করবেন ততক্ষণে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ